ரொம்ப நாளாக இதை கிளியர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கி ரிப்போர்ட் பண்ணது எல்லாமே தவறாக இருந்தது தெர் இஸ் நோ வாரண்ட் தெர் இஸ் நோ கேஸ் ஆஃப் ஃப்ராடுலன்ஸ் மோசடி அந்த மாதிரி வார்த்தைகளெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நிலவரமும் என் லைஃப்பில் போயில்லை மீடியா ஒன் ஜெயக்குமாரும் மீ மீடியா ஒன் முரளியும் கோச்சடை என் டைட்டில் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருந்தாங்க அவங்க அவங்கக்கிட்ட ஃபினான்ஸ் ஃபிலிம் ஃபினான்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவங்க செட்டில் பண்ணாங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி போட்டிருந்தேன் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் தே செட்டில்ட் ஐ வாஸ் ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன முயற்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டை மாற்றி இன்னும் கொஞ்சம் என்ன அக்ரிமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதை ஹேரஸ் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் எப்படி எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பாப்புலராக இருக்கிறவங்க கிட்டே என்னெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலான்றத அவங்க நினச்சிட்டே இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதோ ஒரு கேஸ் அவங்க என்ன பண்ணோன்னு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்போ நீங்கள் எடுத்துருக்கிற கேஸே கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட் என்னை அப்பயே பண்ண வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க ஐ மஸ்ட் தேங்க் சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த கேஸை ஸ்டடி பண்ணி நான் கோர்ட்டில் அப்பியர் பண்ண வேணான்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஏதோ ஒரு லெட்டர் யாரோ அம்சம் மாதிரி கர்நாடகா கோர்ட்டில் கொண்டு போய் கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க எங்கேருந்தோ வந்த ஒரு லெட்டர் மாதிரி அதுக்கும் எனக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு திஸ் திஸ் ஃபேமிலி ஹேஸ் பீன் ஹியூமிலியேட்டிங் மீ ஹேரஸிங் மீ ஃபார் த பாஸ் ஸோ மெனி இயர்ஸ் அது எங்களுக்கு ஃபாரன்சிக்கில் போய் கூட அது என் கையெழுத்து இல்லை அப்படின்னு வந்தாச்சு எல்லா எஃபோர்ட்ஸும் நாங்கள் எடுத்தாச்சு டு சே தட் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு டூ வித் திஸ் ஃபேமிலி பட் என்ன இருந்தாலும் செலிப்ரிட்டியாக இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு ஒரு வன்மம் ஒரு ஒரு ஹேரஸ்மெண்ட் ஒரு ஹியூமிலியேஷன் அவங்க பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க ஃபைனலி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அப்பியர் ஆக வேண்டான்னு சொன்னதுனால கேஸ் வென் பேக் டு கர்நாடகா அங்கே போய் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போடுங்கன்ட்டு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டாச்சு பட் ஆஸ் பர் லா நான் லாவுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீதிமன்றத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஒரு தடவை போய் இந்த கேஸுக்கு அப்பியர் ஆனோன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு போனேன் தலையில் முக்காடெல்லாம் போட்டுட்டு போகல வெயில் அடிச்சுதேன்னு போட்டேன் எதெதோ எழுதுறாங்க முக்காடு போட்டுட்டு போனாங்க எங்கள் துப்பட்டா எடுத்து வெயிலுக்கு தலையில் போட்டுட்டு போனால் அது எதுக்கு நான் இப்போ போயிட்டு உங்களை பார்க்குற தான் வந்திருக்கேன் தெர் இஸ் நத்திங் டு டூ லீகலாக என்ன பண்ணணுமோ லா பிரகாரம் என்ன பண்ணணுமோ அதை தான் நான் இன்றைக்கி போய் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நார்மல் சிட்டிசனாக நான் இருந்திருந்தால் இது வந்திருக்காது ஒரு செலிப்ரிட்டிக்கு நடக்கும்போது தவறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கு அது பெரிய சென்சேஷனாக இருக்கலாம் பட் எங்களுக்கு ரொம்ப நோகடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா உண்மையை தீர விசாரிக்காமல் எது உண்மை எது கேஸு என்ன நடந்துட்டுருக்கு எதுவுமே பார்க்காம நல்ல பாப்புலர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நல்ல டிவிஸ் நல்ல சேனல்ஸ் எல்லாமே தவறான செய்திகளை பரப்புகிறாங்க விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அதனால தான் இன்றைக்கி நான் வந்த கையோடையே பார்த்து உங்களை பார்த்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் நியாயத்துக்கு எவ்வளோ வேணால் போராடலாங்க அந்நியாயத்துக்கு துணை போக முடியாது இதுதான் அவர் எனக்கு சொல்லி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது அதனால் நியாயத்துக்கு தான் நான் இன்றைக்கி போயிருக்கேன் அநியாயத்துக்கு நாங்கள் துணை போக முடியாது ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அவருக்கு நியாயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா எதுக்கு வேணா சப்போர்ட் பண்ணுவார் அவருக்கு நியாயம் எதுன்னு தெரியும் இந்த விஷயத்தில் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் இப்போ உங்ககிட்டயே பேசுறேன் கொச்சடேன் இஸ் டன் பை மை டாட்டர் ஒரு குழந்த ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணும்பொழுது நான் ஐ வாஸ் இன்வால்வ் இன் கொச்சடேன் பிகாஸ் இட் வாஸ் சவுந்தர்யாஸ் ட்ரீம் அண்ட் பேஷன் அண்ட் ஷி வாஸ் அ அனிமேஷன் ஆர்டிஸ்ட் அந்த பிரிச்சர் ஒரு பயனீரிங் எஃபர்ட்டாக இது வரைக்கும் வேர்ல்டில் அதுதான் பயனீரிங் எஃபர்ட் இன்னி வரைக்கும் ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் மோஷன் கேப்சர் பிக்சர் இது வரைக்கும் உலகத்தில் யாரும் எடுக்கல அஞ்சு கேரக்டர்ஸோடு ஸோ அந்த பெருமை இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பண்ணும்போது நம்ம முயற்சி எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் ஐ ஸ்டுட் பை தட் உங்களுக்கு ஒரு நண்பருக்கும் பிரச்சனை வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு நண்பருக்குள்ளேயே வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் 
ஹாம் பண்ணோன்றது நம்ம புராணாலேந்தில் எதில் எதில் எடுத்து பார்த்து ஒருத்தர் கேடு ஒருத்தர் மேலே ஒரு விகாரமாக எதா பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அந்த மனசை நிறுத்த முடியாது அதுக்கு எதிராக நான் வந்து எவ்வளவோ குவைட்டாக இருந்து பார்த்தேன் ஸோ ஃபைனலி டுடே ஐ டிசைடு எஸ் லெட் எஸ் கோ டிஸ்சார்ஜ் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு கோர்ட்டை மதித்து ஒரு தடவை அப்பியர் ஆனோம் அப்படின்னு ஒரு சம்மன்ஸ் இருந்தது ஓகே லெட் மீ கோன்னு சொல்லிவிட்டு அதை முடிப்பு கட்டுறதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் மணி தொடர்பான பிரச்சனை ரொம்ப காலமாக எதுவுமே உண்மை யாருக்கும் தெரியாதுங்க சி நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் பக்கத்து வீட்டுக்கு கூட தெரியாது இல்லையா அது தெரிய நீங்கள் தெரி அவங்க வந்து உங்களை கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன அது ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் சொல்ல போகிறீங்க குடும்பத்துக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் மனுஷங்களுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் தீர பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தா தான் உண்மை என்னன்னு தெரியும் இப்போ கிண்டி ஸ்கூலில் என்ன நடந்தது அவங்க ஃபேமிலி எங்கே என்ன பண்ணாங்க ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ ஹேரஸ் பண்ணாங்க எல்லாமே நான் உங்கள் கிட்ட தெளிவாக சொல்லவே இல்லையே தொ இன்றைக்கும் நான் வந்து சொன்னது இல்லையே நாங்கள் டிக்னிஃபைடாக வெளியில் வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் இந்த கேஸால் நீங்கள் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டீங்களா நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டது ரஜினி சாருக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு உண்டு உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு பாதித்தா உங்கள் அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கும் குடும்பத்துக்கு எப்படி இருக்கும் டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி எப்போல்லாம் என் சில்ட்ரன் வேலையிலே கன்சர்ன்ட் ஏன்னா எதுக்கு இந்த சிக்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸாக இந்த லேடி வந்து அம்மாவை இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களே ஒரு ஒரு தடவை மீடியா மீடியாவுக்கு போகணுன்றது தான் வேறு எதுவும் இல்லை இப்படி நீ மீடியாவுக்கு போயிட்டா எங்களை கேட்கலாம் இல்லையா என்ன செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வரீங்க நாங்கள் பயந்துன்னு சொல்லணும் இல்லையா இந்த செட்டில்மெண்ட் ஒன்றும் எழுதாது ஒன்றும் போக ஒன்றுமே இல்லாதப்போ என்ன செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது ஸோ வை ஷுட் ஐ வரி பயமே கிடையாது சாமானியர்கள் பலரும் வந்து பல ஜாமீன் கையெழுத்து நான் போடுறாங்க பொதுவாக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இது மூலிமா எனக்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாக என்ன தெரியுதுனா ஒருத்தர் பக்கம் நிற்கிறதுல தவறு இல்லை அதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் ஒருத்தர் கூட நிற்கிறதோ முக்கியமான தருணத்தில் நிற்கிறதோ தவறு இல்லை ஆனால் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இன்றைக்கி இருக்கிற மனித சமுதாயத்தில் அந்த ரிஸ்க்கை நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்றது அது நம்மளுக்கே திருப்பி பாதிப்பாக வரும்ன்றது என்னுடைய அனுபவம் உங்கள் டாக்டரோடைய கனவு படம்னு சொல்கிறீங்க பேசாமல் நீங்களே தயாரிப்பாளராக அந்த மாதிரி கொடுத்து இது பண்ணிடுறீங்க சார் அப்போ தட் இல்லை நோ 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 த யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் சாரோட ராம்சந்திராவுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் போனோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தோம்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பீரியட் எல்லார் குடும்பத்திலையும் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் வரும் இல்லையா உங்கள மாதிரி தான் நாங்களும் எல்லா குடும்பத்துலேயும் நடக்கிற விஷயங்க தான் அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு அது மாதிரி தோணாது எப்படி தோணும் சார் நல்லா இருக்கணும்னு தான் தோணும் எல்லோரும் நல்லபடி நடக்கணும்னு தான் தோணும் ஸோ எப்படி லெட் இஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஷீ இஸ் மேக்கிங் அன் எஃபர்ட் நல்லபடி நடக்கட்டும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் எல்லோரும் படத்துக்கு பூஜை போடும்போதும் ஒரு படம் எடுக்கும்போதும் அந்த எண்ணத்தில் தானே ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி தானே ஆரம்பிக்கிறாங்க whether you produce it or somebody produces which should come everything should come well adane pa nothing else politically neenga start neenga politically la veli varano nariya vishayangala pannano abbingra oru ennathiliyum idella politicize pannitirukanga abbinu solla padudhinga va epdi paathu idu who's politically neenga politically ipo vandha sir politically varama irukkadhanaala neenga politically backup varadhukka indha idella politicize panna padudhinga endha backup la vandha nera unga kitta solla porom why should i come from the back side I know you all for years. Why are you going back to the back side? How do you think about the law? No, the law is a very difficult thing. The law is not in the jurisdiction. 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 I'm not sure the lawyers and advocates. This is the law. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளை எங்களை மாதிரி இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கே இவ்வளோ போராட்டமாக இருக்குதுன்னா காமன் பீப்புள் எப்படி எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் வாட் வில் லா இன்றைக்கி நான் அங்கே போகிறப்போ அத்தனை காமன் பீப்புள் பார்த்தப்போ என்னை பற்றி நினைக்கலாம் அங்கே இருக்கிறவங்கள பற்றி தான் நான் யோசிச்சுட்டு வந்தேன் இவங்களுக்கெல்லாம் என்றைக்கி நீதி கிடைக்க போகுது எப்போ கிடைக்க போகுது எல்லாமே ஒரு மெக்கானிக்கலாக இருக்குங்க எவ்ரி திங் இஸ் மெக்கானிக்கல் ஐ விஷ் ட்ரூத் ப்ரிவேல்ஸ் உண்மை நீடிக்கணும் இந்த அடிக்கடி எனக்கூடிய சர்ச்சைகள் இந்த வழக்குகள் இது தொடர்பாக இது இதுவும் ஒரு காரணமாக மேம் சார் வந்து அரசியலுக்கு வராததுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அது நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கிறது இல்லை இது ஒரு காரணமாக இல்லையே அந்த மாதிரி எந்த காரணமும் கிடையாது அதை சர்ச்சையாக்கிறது மீடியா தானே இப்போ நான் ஒரு நார்மல் சிட்டிசன் லதாவாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இது இவ்வளோ
பிகாஸ் நான் அவர் ஒரு லீடராக தான் பார்த்தேன் ஹீஸ் எ வெரி குட் லீடர் பட் அந்த வருத்தம் தான் பட் அதுக்கு ஜென்வின் ரீசன்ஸ் இருந்தது அதை மதிக்கணும் அது அவரோட அது நான் எப்படி சொல்ல முடியும் எங்கள் ஆல்ரெடி தேஸ் அ கவர்மெண்ட் ரன்னிங் நான் சொல்லக்கூடாது இப்பவும் அவர் அவரால் முடிஞ்சதை தமிழ்நாட்டுக்கு எப்பவும் நல்லது செஞ்சுட்டே தான் இருப்பாரு சார் உங்க ஒய்ஃப் உங்ககிட்ட சொன்னதை பத்தி இல்லை நீங்க சொன்னீங்க சார் சொல்ல முடியாது அதை நான் ப்ரேயர் மாதிரி வச்சிருக்கேன் எனக்குள்ள